Умер Ержан Утимбаев, бывший руководитель аппарата Сената и, пожалуй, одна из самых противоречивых фигур казахстанской политики. Успешный государственный деятель, один из разработчиков стратегии «Казахстан-2030» и авторитетный экономист. В 2006 году был объявлен главным заказчиком убийства оппозиционера Алтенбека Сарсимбаева. Это преступление было, пожалуй, одним из самых громких в истории страны. Утимбаев дал признательные показания, но мало кто верил, верил в его виновность. Говорили, что он взял чужую вину на себя. И, возможно, спустя годы расскажет всю правду. Но этого не произошло. Эта фотография – одна из редких, где Иржан Утимбаев запечатлен в правительстве. На поздних снимках – лишь зал суда и решетки изолятора. Выйдя на свободу, он мало с кем общался и говорить о событиях 2006-го не желал. Друзья и не просили. Было понятно, 8 лет, проведенных за решеткой, оставили свой отпечаток на нем как личности и на его состоянии здоровья. Я достаточно хорошо знаю этого человека, и я знаю, что он в буквальном смысле этого слова, не в переносном, а в буквальном смысле этого слова, даже мухи не обидит. Он мог бы принести стране очень много пользы. И, конечно, очень жалко, что это так и не оказалось востребованным. Его образ порядочного человека никак не совпадал с тем, в чем он признался позже. В 2006 году, спустя несколько недель после того, как в пригороде Алматы были найдены тела оппозиционера Алтымбека Сарсимбаева, его водителя и охранника, Иржан Утимбаев написал письмо президенту и сообщил, что именно он – заказчик этого преступления. За это он получил 20 лет тюрьмы, а в 2013-м, по вновь открывшимся обстоятельствам, главным заказчиком убийства признали Рахата Алиева. Утимбаева же назвали пособником, но срок сократили. Четыре года назад он вышел на свободу условно-досрочно. Впрочем, родные Алтымбека Сарсимбаева никогда не верили в виновность Утимбаева. Все эти годы они пытались добиться от Утимбаева правды. Не теряют надежду и сейчас. По словам брата убитого оппозиционера, есть еще люди, способные пролить свет на эту историю. Это бывший его шеф Нуртай Абахаев, который много знает даже больше, чем самого Утимбаева, прокурор Тусюпеков, бывший министр Мухаммедчанов, нынешний министр Касымов. Они тоже много знали. И еще многое кое-что знали по этому делу судьи типа Мерекеновых. Придет день, придет час, когда вот они сами выскажут. К сожалению, в биографии Утимбаева эта история занимает слишком много места, заслоняя собой его достижения. Он один из разработчиков стратегии «Казахстан-2030», организатор первого съезда мировых религий, автор многих программ, по которым страна живет и сейчас. И Жанну Утимбаеву было всего 63. Жанна Рахимжанова, Даниэль Жусупов, Информбюро, Алматы.